բարև ձեզ այսօր ես ուղևորվում եմ Հայաստանի Հյուսիս հրաշագեղ լորվա մարս այսօրվա իմ ծրագրում այցելություն հայտնի ստեպանավանի դենդրոպարկ մեր երկրի եզակի հրաշալիքներից մեկը ճրաշուշանների լիչ Սուրբ նիկոլայ հրաշագործ եկեղեցի և լորվա բերդ միշնադարյան անարիկ ամրոց։ Հաստի վարքել ուղում է։ Հարպասի վերևում պատկերված է կյուրիկյանների զինանշանի նմանվող խորորդանշան, շրջանի մեջ վերցված դագրի գլուղ։ Ես արդեն լորի բերդ միշնադարյան անարիկ ամրոցում եմ գտնվում, բերդ, որը կարուցվել է 11-երորդ դարի սկզբում հիմնադրել է դավիտ անհովինը։ 1562-1734 թվականներին լորին որպես ռազմական կարևոր ամրոց անցել է մերդ թուրքերին, մերդ պարձեքներին, երբեմըն վրացիներին։ Բեղումների ընթացքում այստեղ հայտնաբերվել են երկու մեծ բաղնիքն է, որը բաղկացած է եղել երեկ հիմնական մասերից, ճառուցարանից, լողարանից, հանդերցարանից։
Sonra get, get ne olsun. Mer arcevum, nakkinum balada kan karuit, zarayat, şinucan, averak nerede? Կարույցը ծառայել է որպես մսկիտ, թուրքերի կողմից նվաճվելուց հետո։ Սա էլ նրանց աղոթատեղին։ Այն ու հետև հայերին անսնելուց հետո, այն ծառայել է որպես եկեղեցի այս կողմում եկեղեցուղ ուրեն հանդիսացող մ Նաղլորին ժայրերի բերդ է, ու ամեն ժայրին բանքերի հերդ է, ամեն բանքին յոտ հայուր խաչքար, ամեն խաչքարին յոտ հատ մոնվար, այստեղ զավակը կնգված է ծնգում, այստեղ կարերից մեր ռողն է ծորում, այստեղ թե կարին ու ամեն ժայրին ուղթվորի երդ է։ 18 որդարի վերջին լորին կործրեց բերթի նշանակությունը։ Դարձավ սովորական ամրոց ուր բնակություն հաստատեցին տարբեր վայրերից տեղահանված գաղթականներ։ 1920-1930-ական թվականներին ամրոցի բնակիչները հիմնեցին լորի բերդ համանուն գյուղը, որը ամրոցից որը գտնվում է ամրոցից մոտավրապես երկու կիլոմետր հերավորության վրա։ 